Hola bocateros, hoy preparamos juntos un pastel salado de atún y tortilla de patatas. Un pastel frío, fácil, rápido y muy rico. Comenzamos preparando el relleno de atún. En un bol mezclamos dos latas de atún bien escurridas del aceite, dos huevos cocidos troceados, medio cogollo de lechuga troceado y un par de cucharadas de mayonesa. Mezclamos bien y primer relleno terminado. Ahora cortamos la tortilla de patatas del mismo tamaño que las rebanadas de pan de molde. El pan de molde lo he cortado también para que entre dentro del molde. En esta receta estoy utilizando una tortilla comprada y la he calentado 4 minutos en el microondas. Por supuesto podéis hacer una tortilla de patatas casera. Yo no compro habitualmente estas tortillas, pero reconozco que no están nada mal y te sacan de un apuro puntual. En esta receta queda genial. Pues con los dos rellenos terminados comenzamos a montar nuestro pastel. En esta receta utilizo un molde de aluminio de los que venden en el súper de usar y tirar y lo he forrado con papel film. Dentro del molde colocamos dos rebanadas de pan de molde sin corteza. Como os he dicho antes he cortado las rebanadas de pan por un lateral para que se ajusten al tamaño del molde. Untamos una capa de mayonesa y colocamos la tortilla. Sobre la tortilla colocamos otras dos rebanadas de pan untadas en mayonesa. La mayonesa ayuda a que la tortilla se quede pegada al pan. Repartimos el relleno de atún y tapamos con otras dos rebanadas de pan. Tapamos nuestro pastel con el papel film y lo reservamos en la nevera un mínimo de dos horas. Tras el reposo desmoldamos el pastel y cortamos los laterales. Lo colocamos en un plato y lo decoramos. Y ya lo tenemos listo para servir y comer bien fresquito. ¡Qué rico! Los dos rellenos combinan muy bien y está bastante jugoso y sabroso. Lo que menos me gusta es que la lechuga queda un poquitín de hacia. Pero bueno, ¿a vosotros qué os ha parecido esta receta, bocateros? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!